A well-known journalist in Ukraine has been killed by a car bomb in the capital, Kiev. Pavel Sheremet had just got into the vehicle and started his drive to work. On July 20 last year, Pavel Sheremet was murdered in downtown Kiev. It was one of the highest profile assassinations in Ukraine's recent history. Pavel was a fixture of morning radio and the news site Ukrainska Pravda. He was known as a sharp critic of authorities in Russia, Belarus, and his adopted homeland of Ukraine. Ukrainian authorities vowed to find his killers. President Poroshenko assigned National Police Chief Katya Dekonoidza to lead the investigation. Ten months have passed since Pavel's assassination. Despite official pledges of an exhaustive investigation, Pavel's murder has not been solved and serious questions remain. What exactly happened in the hours leading up to the bombing? And did police competently investigate the murder? Journalists from the Organized Crime and Corruption Reporting Project and their partner in Ukraine, Slitsvo, launched a parallel investigation. They uncovered never-before-seen CCTV footage, apparently overlooked by the police, and through forensic analysis, tracked down vital new witnesses. Reporters uncovered deep flaws in the official probe and highly suspicious evidence linking to Ukraine's main intelligence agency, known as the Security Service. The first task was to reconstruct the events surrounding Pavel's murder. Reporters walked the streets of Kiev, collecting CCTV footage from cameras near the scene of the crime. They obtained hundreds of hours of footage from dozens of cameras. Many cameras showed inaccurate timestamps, so reporters confirmed the real time by cross-checking with other footage and events where the time was known. Those videos, plus footage already released by the police, provide the most detailed picture yet of the lead-up to the murder and show how two alleged assassins managed to plant a bomb under the car Pavel would drive. At approximately 2.15 in the morning, two figures emerged on a boulevard not far from the apartment Pavel shared with his partner and civil wife. The pair, who appear to be wearing gray jumpsuits, are next seen in the labyrinth of alleyways behind the apartment. The two slowly progress between apartment blocks. They briefly exit a passage onto a major street before making a right turn toward the apartment. As the pair advances, it becomes clear that one is a woman and the other a man. The man, apparently feigning intoxication, crosses the street to possibly serve as a lookout. As the woman approaches a red Subaru, the car Pavel drives to work each morning. She bends down alongside the car for approximately 10 seconds, presumably placing a remote-controlled bomb under the driver's seat. The two are next seen making a right at the next intersection. They act as if they don't know each other, until joining each other again about half a block later. The police later published a map showing the alleged assassin's path. According to the map and the footage they released, the pair was last seen here. But this detail would later be proven wrong. Five hours after the assassins allegedly placed the bomb under the red Subaru, Pavel, who had a radio show in downtown Kiev, walked towards the car. 
After making a U-turn, Pavel drove toward an intersection approximately 300 meters from his home. As the car entered the intersection, it exploded. Он со мной попрощался, вышел. Через некоторое время вот этот вот сильный страшный взрыв, когда там вороны, какие-то голуби, все поднялись в воздух. This is the voice of Olena Pritula, Pavel's partner and civil wife, who declined to speak on camera, but agreed to tell her story at a local cafe. Какой-то просто ужас какой-то. Я вышла на балкон, чтобы определить, откуда взрыв. Ну, дыма не было еще тогда. Тут услышала и скорые, и ну, вот эти вот гудки. Шесть раз я ему звонила, да, и нет радиосвязи с мобильным телефоном. И я, честно, вот в этот момент не могу сказать, что я что-то почувствовала, да, но я не могла поступить иначе, кроме как взять и выйти на улицу. Мужика подбегала к машине, пожарные ее тушили, рядом какая-то тряпка, какая-то пластиковая бутылка. Я спрашиваю, что за машина, они говорят, это Форд вроде бы. Я так думаю, господи, слава богу, да? А потом я смотрю на колеса у машины, у Субару такие очень специфические диски, то есть их ни с чем не перепутаешь. Я понимаю, что это наша машина. А тут же вот был, стояли полицейские, я подбежала к ним. Где человек отсюда? Не снимайте, пожалуйста, я вас очень прошу. Где человек отсюда? Это мой муж. Забрала его скоро. А где? Куда забрала? Я не могу вам сказать. Мы приехали, скоро уже с ним поехали. Честно говоря, то есть такое ощущение, что это где-то кино снимают. Знаете, вы какой-то такой странный, тупой участник этого мероприятия. Ладно, давайте еще раз. Нажимай. С нуля. Pavel Sheremet was born in the Soviet Union in 1971 in what is now Belarus. In the early 1990s, he rose to fame as a journalist and dissident, which led to incidents where he was beaten and jailed by authorities. Pavel moved to Moscow, where he continued to work as a broadcast journalist on Russian television. But with the rise of Vladimir Putin and attacks on press freedom, Pavel decided to leave. He came to Kiev, where he continued to work for Russian television. But when protests in 2014 toppled Ukraine's Kremlin-backed president, Viktor Yanukovych, Pavel resigned, complaining of Russian pressure. He became a well-known host on Ukrainian morning radio and developed a school that mentored and taught young journalists. Most famously, he was a contributor to the news site, Ukrainska Pravda. Pavel developed a relationship with the founding editor of Ukrainska Pravda, Olena Pritula. She eventually became his live-in partner and common-law wife. Pritula and Ukrainska Pravda have endured a difficult history. In 2000, Pritula's close friend and the site's co-founder, Jorge Gongadze, was brutally murdered. Причиною смерті Гонгадзе є відрізання голови від тіла. Я просто дійсно обіцяю, дуже дав відповідні доручення. Спершу я кажу, хвилинку ви почули про це. The investigation raised serious suspicions that top Ukrainian officials were involved. Sixteen years later, yet another famous figure at Ukrainska Pravda was dead. After Pavel's murder, his body was flown back to Minsk, the capital of Belarus, where he was buried in a ceremony attended by his peers. The 
journalist's investigation began by re-examining the moment in the middle of the night when the alleged assassins planted the bomb. Here, questions about the police investigation begin. Reporters identified at least six witnesses present at the scene of the crime. At 2.41 a.m., just after the woman allegedly places the bomb, lights from a taxi come into frame. The taxi stops meters from the female suspect, who after taking a few steps forward, appears to freeze. The male suspect then crosses in front of the taxi, directly into the driver's line of vision, before disappearing from the camera's view. Katia Dekonaidza, who supervised the investigation for the first four months, sat down with journalists to answer questions. Мы просто общались с этим таксистом, и он сказал, что полиция его не допрашивала. Почему? Я не знаю сейчас почему, но все таксисты, которые проходили, я это так знаю, все таксисты, которые проходили, по делу всех, конечно, ну, опросили. But apparently not the one meters away from the alleged assassins. Journalists found him by locating the passengers he dropped off across from Pavel's apartment and called him. As the taxi begins to pull away, four more people, apparently musicians judging by a guitar case, also pass in front of the alleged assassins. It is unknown if the police ever located or interviewed these witnesses. As the assassins regroup and around the corner, they pass a man who seems to look directly at them. Investigators identified him as a key witness. They released footage of him from behind and shared details about his height and the backpack he was wearing. Это молодой парень, примерно ростом до 180 сантиметров, характерная примета черный рюкзак на рюкзаке сзади две светоотражающие полосы. But they didn't show the man's face. А больше, по-моему, с лица даже не было. Я сейчас не помню точно. Вот опять говорю, я буду не хочу врать, но даже с лица, по-моему, даже не было видел. But journalists found footage that captured this key detail. Но даже было, если бы видно было бы лицо, но я лицо точно не помню, то Я думаю, что нельзя показывать на со стороны человека, который там свидетель очень важно. More questions concerning the police investigation are raised by a map they released of the alleged assassin's path. According to the map, the last known location of the pair is here. But journalists, referencing their own cache of closed circuit videos, identified the alleged assassins on nearly a half dozen other cameras further along in their escape route. Most relevant is a camera almost a kilometer away from the scene of the crime. While all other cameras made public captured the alleged assassins in infrared, obscuring their clothing, this one caught the alleged assassins in color. The footage reveals they are not wearing gray jumpsuits. Among other distinguishing marks, the man and woman appear to be wearing black hoodies, and the man's contains a distinctive logo on its back a detail that would prove relevant to understanding the events of the morning. Just before 7 a.m. the morning of the bombing, a woman is seen walking towards Pavel's apartment before making a right turn at the intersection. Journalists obtain cameras here and here, 
Therefore, the woman could only have waited at approximately this point, a blind spot next to an abandoned building. It's an ideal vantage point to observe both Pavel's car and the intersection where the bomb was detonated. At approximately 7.40, Pavel leaves from his home to his radio show in downtown Kiev. As the car departs, a man is seen emerging from near the entrance of the apartment before following the car and crossing the street. A closer look reveals the man is wearing a black hoodie with a distinctive logo much like that from the night before. The car passes the woman's location and, seconds after, at approximately 7.45, explodes in the intersection. After the explosion, the man and the woman apparently cross paths here, outside the view of CCTV cameras, before the woman, eight minutes later, is seen walking back down the street and away from the scene of the crime. Though there is no conclusive evidence that the woman from the night and the morning are the same person, the logo on the man's hoodie suggests he could be the same man. One scenario is that the man signaled when Pavel left his apartment and the woman was in place to detonate the car bomb. When journalists examined the events of the night before the murder, what they found raised even more questions about the police investigation. At 11 p.m., Pavel met in front of his apartment with a group of men from the Azov Regiment. Azovs are a unit in Ukraine's National Guard. They rose to prominence as a nationalist paramilitary group fighting Russian-backed forces in the country's east. They sought Pavel's advice on a protest they would attend the following morning. Возникла мысль о том, что надо это как-то правильно подать самим, подсветить информационно. Ну и, соответственно, с кем можно посоветоваться? То есть, ну, естественно, первый, кто на ум пришел, это Паша. Вот. То есть я позвонил Паше, это там легко проверить по биллингу. Он говорит, ну я дома, подходи, тем более выясняется, что мы рядом. There were six Azovs present at the meeting with Pavel. One of them, Kostya, was on hand to provide security for the group. His responsibilities included keeping an eye out for suspicious activity. Ну, в 11 часов мы спустились, ну, где-то здесь уже в 11 часов мы были, то есть спускались по лестнице, и тут я его встретил, он вышел с подъезда в шортах, в кофте, по-моему, и в домашних тапочках. А тут настолько эта встреча была буденна, ну, то есть заехали до людини, яка майже спала, то есть поговорили там 10-15 хвилин. But the events taking place 120 meters up the street were not ordinary. Journalists noted two cars that arrived at the scene, a Mercedes and, most important, a gray Škoda. For the duration of the night, the passengers of these cars displayed suspicious activity. Journalists asked the Azovs whether they saw the Škoda and its occupants or noticed anything out of the ordinary. Время такое уже позднее, машина выключена, то есть ну, сидит человек. Что, опять же, и отложилось в памяти, что мы потом собственно и давали полиции. И побачили наружку в арте. Мне сразу с хлопцев кажется, о, наружка. Вот с этой арки вышел парень в серых или в светло, ну так в песочных штанах. Kostya is describing the man he saw under the building's archway, outside the camera's view. Тут темнота, то есть он вышел на свет и остановился сразу вот так вот. То есть и у него вот, ну, видно было по чеку, ему некуда деть руки, он начал, ну, то ли нервничать, то ли очень удивился, то ли ещё что-то. Ну, как бы мы его не знали, поэтому кто это был. И второй парень переходил дорогу на пешеходном переходе, выше пояса только видел, потому что руки Рука одна была в кармане, и то есть он шел именно за нами. Мы перешли дорогу, и он ускорился, перешел вместе с нами дорогу. 
The men the Azovs identified as performing surveillance did not soon leave. They stayed on for hours, leaving only after the alleged assassins had passed them and planted the bomb. Their activity that night raises significant questions about what they were doing there. At approximately 11.30 p.m., the suspicious cars arrive while Pavel, only 120 meters down the street, meets with the Azovs. When the Škoda parks, the occupants of the cars, even though they arrive at nearly the same time and place, act as if they don't know each other. But eight minutes later, they are seen talking. They would hold many brief conversations that night. On several occasions, individuals from the cars walk down the street, out of the view of the camera, toward Pavel's apartment. Here, an occupant of the Mercedes, and later, an occupant of the Škoda. At 2.20 in the morning, as the alleged assassins are walking behind Pavel's apartment, there is a flurry of movement as the Škoda's driver runs back to the car. The driver repositions the Škoda at the top of the street, out of the camera's view. At 2.33, the alleged assassins are passing the Škoda off camera before making a turn toward Pavel's apartment. They appear to plant the bomb and walk away at about 2.40 a.m. 43 minutes after, the Mercedes leaves, followed by the Škoda. The only way to find out what the men were doing that night would be to identify and question them. The Škoda's license plate could be a key piece of evidence, but the poor quality of the footage made the plate impossible for reporters to read. As a last resort, they sent it to an investigative journalism collective called Bellingcat that specializes in forensic investigations. A member of the team from Germany, known as Timmy, led the analysis. If Timmy could determine the plate number, it could reveal the Škoda's owner. And with that information, reporters could find out who was in the car and whether they were involved in Pavel's murder. Sevgo Musayeva Borovic is the editor-in-chief of Ukrainska Pravda, the new site where Pavel worked. For Sevgo and Pavel's other colleagues at Ukrainska Pravda, it was a difficult day at work. It was difficult day at work. Ну і власне там редакція УП, день коли це сталося, всі були не сіки зібрані, всі так відпрацювали з гідністю. Севгіл was questioned by police multiple times, but with no results after several months, she has grown skeptical of the official investigation. Я це розумію, але мені здається, тут навіть не. Потрібно інформувати про хід справи, але все одно говорити високопосадовцям постійно про це, тому що була вже історія з Бонгадзе 16 років тому. When Ukrainska Pravda founder Georgi Gongadze was murdered in 2000, there was evidence suggesting that the Ukrainian government was involved. Recordings believed to be a former president Leonid Kuchma capture him ordering Gongadze to be kidnapped or worse. On the same tapes, the former interior minister was heard confirming that Gongadze was under surveillance. Three policemen and an interior ministry official were eventually convicted for the killing. But no one has been brought to justice for ordering Gongadze's murder. It's such a problem that many years have passed Мало що змінилося з того часу. Коли, можливо, вони зрозуміли, що швидких результатів не буде, якось почали ставитися до цього не так серйозно. Я просто, ви ж теж пам'ятаєте, скільки було гучних заяв. Спрашуєте, там, була ли воля, і якщо воля розслідувати справу, то 
Смотрите, для каждого нормального правительства это становится, как мы и все говорили, тогда дело чести, да? И для полицейских, для полиции, для министерства, для всех абсолютно. Но если это справа гидности, то керівник нас полиции, або президент, або генеральный прокурор, он имеет щодня говорить про это, щодня. Каждый сотрудник, который занимался этим делом, должны основные следователи, они делали все по тем нормативной, ну, в соответствии с нормативной образом, которая там есть. И сейчас, когда есть такое молчание с боку власти, то это вызывает дивные думки стосовно того, почему так выходит, почему они, ну, намагаються це замовчати. Тимі, the graphic artist from the Bellingcat Collective, had looked at the footage of the Škoda's license plate. He invited journalists to his home in Germany to examine the results. For me, the problem was calculate out the noise before processing the raw video, only a few digits were legible. Okay, we can see AA mm -hmm. yeah. and M and O. What you nice see is the noise of uh, the camera sensor. And from many frames, we can calculate this out. Mm -hmm. Timmy explained that the video was full of noise from the camera sensor. Among other functions, he needed to turn each frame from the video into individual photos. I um, create uh, single frames from video with uh, only the part with a car. And now I look for frames with all uh, people and movies. Timmy explained he took 500 individual frames and stacked them on top of each other. Within each of those frames, he calculated minimum and maximum values of brightness and contrast experimenting each step to obtain the best quality result. An enormous feat of trial and error. How many hours did you spend on this? Hours? For 500 frames, I think days. <laughs> How many days? <laughs> Two weeks. Two weeks. Okay, wow. okay. Uh, for the result, we uh, take the pictures, uh, the frames from video, and we cut it and we put it in stack and the result for uh, this process was this picture. We can clearly read AA2551 M and O. Back in Kiev, journalists used a source with access to a Ukrainian automobile database to identify the owner of the Škoda. It traced back to a woman named Natalia Leonidivna Zaretska. The publicly available information on Natalia did not bring up anything too out of the ordinary. However, a woman was not observed in the car on the night in question. But if Natalia wasn't there, she would know who was. Journalists called Natalia. Hello, Natalia. День добре. Мене звати Дмитро Гнап, я журналіст. Нас цікавить автомобіль Шкода Октавія 2551 сірого кольору. Це він на вас зареєстрований, начебто, так? Нічого не можу по цьому поводу сказати. У вас така машина була колись? Ні. Я їжджу вже майже 9 років, у нас дають і камери, і вона сильно зареєстрована на мене, всі її знають. Ну добре, тоді ще перевіримо. Дякую. Journalists double-checked the car's details and found Natalia's ID number, confirming her ownership of the car. This time, they went to her home with a hidden camera. Natalia, hello, this is Dmitry, journalist. Do you remember us, my colleague? Yes, I'm here. We wanted to ask you something. Do you remember, we were talking about your car, and we took a report from the car register. Yeah. 
кода Октавы его зарегистрированная машина. Хорошо, моя машина. Я, естественно, ну, думала, естественно, об этом. Не могу я никак это объяснить. Это Понятно. нужно проверять ГАИ, значит. Надо, Понятно. значит, поднимать документ. А, с чем связано вообще это все? И как это скрылось? А что так я, может, не знала и дальше? Ну, история не очень приятная, если честно. Эта машина засветилась на месте гибели нашего коллега, коллеги Павла Шахмета. Какая? Мы проводим свое расследование, поскольку правоохранительные органы этим тоже занимаются, но мы особо доверять не можем. И, в общем, это наша работа, поэтому... Да, тут вопрос, да. Ну, допустим, кто-то же на ней ездит. Может быть, вы вспомните, ведь это действительно может быть доверенность какую-то. Дело в том, что я не сомневаюсь, потому что это правда. Ну, посмотрим, то, что это действительно так есть. Ну, как бы ничего не ну как. Сомнений не вызывает, что вы пришли ко мне просто так и сказали, вот на тебе. Другой вопрос, каким образом? И мне это вообще, вообще некомфортно и ну, мягко говоря. Мы к вам можем попозже потом перезвонить. Хорошо. Ну, вернее, ничего хорошего, конечно. Ну, если я что-то раньше или что-то узнать там быстро, раньше вас э, на группе. Natalia called back two weeks later. This time, in an unrecorded phone exchange, her story changed. She did know the car. She said she had been asked to place the car in her name to serve as a sort of proxy for another man. She agreed to identify him. His name was Igor. Igor, who said he lived in Odessa in the south of Ukraine, agreed to meet with journalists if they would show him the videotape of Ishkoda from the night in question. At this point, it was clear the police had not traced the car even back to Natalia. Given the exceptional circumstances of the meeting, a cameraman stayed in the car to film the exchange. Приветствую. Вы не сходи, да? О, отлично, да. Можем поставить прямо на капот. Хорошо, Игорь, объясните такой момент. Наталья говорит, что машину оформила, вот эту машину оформила на себя. А вы говорите, что у нее купили. Как вообще с этой шкодой? Ну, если можно прояснить этот момент. Ну, по доверенности же можно это объяснить. Ну, по доверенности, да? Ну, я просто уточняю, да. Совпало. Я вам уверяю, что вот это э, ничего не хочет. Вот машина, там, мы это самое ездим. Мы... Ну вот человек с такой сумкой через вот здесь, через плечо получается. Это вы? Это я, по всей, это видимости. По всей mm -hmm. видимости. Да вы помните, что вы там работали? Давайте, давайте, чтобы они это самое. Да, это было, я же уже говорил. Это была это, это, такая работа, что это частные услуги. Оказались, там не совершенно дети. То есть мы приезжаем, там, я приезжаю, позвонили, надо помочь. Я приезжаю, здесь оказываю какие-то частности, не более. А эти дети вас видели вообще, вы с ними общались? Они знали, что вы... Ну это уже тонкости, ну что это я самое. Да. А вы понимаете? А вы сейчас с кем из были? А? Кто это с вами был? Друга людина? Там двое людей выходило. Нет, из машины выходило двое людей из вашей школы. Скажите, ну если я скажу, что там будет это правдоподобно, если кто-то подвез. Нет, не очень, конечно. Знаете, почему? Подвез и поехал. А вы уже просто сважуете, что лучше сказать. Да-да-да. Это же правда. 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 Ну, вы знаете водителя Мерседес или водителя Мерседес. Ну, знаете. Я понял. Хорошо, Игорь. Какое может иметь дело к этому, вы сами скажите, пожалуйста. Ну, слушайте, я, я, я вам давайте объясню. Я хочу вашу мысль. Да, мысль одна. То есть и ваша машина, и машина ця mm -hmm. стояли на, ну, в том месте, где проходили люди, которые закладывали бубухитку. Вы можете, можете быть хорошими свитками. Какие-то? Ну, смотрите, мы можем хорошими, но я не видел лично. Да. И, и вот эта людина, которая себе взяла в машину, она пришла вниз для чего-то. Не знаете, для чего? The journalists are referring to the moment when one of the Shkoda's occupants walks downhill and off camera towards Pavel's apartment. 
Ну, Є якась по, потреба по, спуститися? По нужді. По нужді. Возможно, да? Да. Ну, тобто з того місця, де ви стояли, там найзручніше да. виходить. Внизу. Ну, це ж не за угол, а там є це саме. 10 метрів там ззаді. Ага. <laughs> Под виноградник. <laughs> а діти, ви бачите, як вони їдуть? Чи вам просто кажуть, що плачете? Ну, зачем это? Ну, вот вы, вы задаете вопросы не по, не по это самое. Я понимаю, я поговорю с товарищем, чтобы он с вами был все. Он да, вообще перепугался, да. Перепугался? Да, да. Это чего то Ну как, перепугался, он не желает, он не хочет. Он у него такой консервативный, как говорится, знаете, такое видение всей этой ситуации. Милиция вас нашукала по этой справе? After reviewing the interview with Igor, journalists called him back and told him there were too many inconsistencies in his story and that they had more questions. The journalists were not able to capture this additional exchange on camera. Наташа говорит, машину вы не по доверенности покупали, просто на нее оформили, а вы говорили нам, что по доверенности, помните? Ну, как она, а что она влияет на вот эти события? Как это влезать? Я тоже не понимаю. Вопрос возникает, зачем вам нужна машина зарегистрирована? А почему я на себя? А? Так а зачем на меня на себя ее оформлять? Ну. Скажи, если по закону это не нарушение, ничего это может. Кто, Мы... кроме вашего друга, еще может подтвердить, что вы действительно там находились именно с этой целью, о которой вы говорите? Может еще кто-то? Нет, больше никто не Никто. А родители? Да. А? Ну, вот родители. Какие вот. родители? Ребенка, за которым вы следите. Ну, это лично уже. Да. Понимаете, если это где-то будет какие-то следственные действия, я не, не приду, скажу вот так, вот так, вот так. Это самое главное, я еще повторяю, что, что мне, э, я нигде не, как говорится, в этом вопросе не причастен. Просто поймите, взгляните на ситуацию с нашей точки зрения. Из всех людей на земле находились там именно вы. Вы сидели там три или практически четыре часа. А вы либо самый важный свидетель, которого полиция не нашла, либо вы каким-то образом причастны были к этой истории. Вот я подтверждаю, ну, что завтра, завтра, вернее, через 2-3 недели приедет товарищ, он подтвердит, что мы там были, мы не отрицаем этого. But Igor did not get back in contact with journalist or provide an alibi. The question became, who exactly is Igor? His account was full of inconsistencies. He would not provide alibis to corroborate his story. And his behavior, to put it mildly, was strange. Journalists grew suspicious that Igor may be working for Ukraine security service the same agency that was supposed to be investigating the crime. The team found an official with access to confidential government information. If Igor worked for the security service, there would be a file on him. They gave the official Igor's full name and the source promised to get back to them if there were a hit. Those close to Pavel have suggested that he or others at Ukrainska Pravda were under surveillance shortly before the murder. Olena recalled a troubling incident in which their car was apparently followed. Мы когда проезжали на вот этот вот мост, который уходит на на Богатырскую, я так оборачиваюсь, смотрю сбоку, едет машина там красная Дел. Ну все красная Дел и красная Дел, ничего такого. Ну то есть как бы даже не отметила себя в голове, да? Проехали на эту Богатырскую, заехали в какой-то чертовый кулич, как какой-то некий двор. Поставили машину во дворе. Значит, мы с Йоськой гуляем. И тут я смотрю, в этом же дворе стоит та же красная Дэу. И тот же чудак, который был за рулем. Ну ладно, ну типа, ну опять же, может быть совпадение, да? Но потом, когда мы вот уже выезжали, и мы едем опять на этот мост, я смотрю в задний и смотрю, говорю, Паша, вот эта машина встречается на нашем пути уже третий раз. Красная Тео, да. Он стал чуть-чуть так притормаживать, чтобы мы с ней порами... А тут на нас вообще внимания не, не обращает никакого. Очень странно, да, когда ты в настолько разных местах встречаешь одну и ту же машину три раза. Для меня из мира, из мира удивительного. And Sevgo recalled the time when a mysterious package was dropped off at Ukrainska Pravda, filled with evidence that the new site was under surveillance. 
Олена, я прийшла на, на роботу, і Олена мені передала цей конверт, на якому було написано від руки для Альони Притули. А, і сказала, подивись. А їй щойно передали цей конверт буквально там, за декілька хвилин. Коли ми почали навчати ці документи, власне, стало зрозуміло, що хтось слідкує за роботою «Української правди» і слідкує достатньо уважно, оскільки вони були навіть і про ті теми, які ми так і не встигли зробити. Але здебільшого це було повідомлення у Фейсбуці, це були телефонні розмови, власне, які робилися з номеру, і це також були повідомлення у Viber. Моя власна думка, що це робила Служба безпеки України і джерела мої, які працюють навколо адміністрації президента, а також про головних органах, кажуть, що власне, це є аналітичні записки, які готує Служба безпеки України. Добрий день. On February 8th, seven months after Pavel's murder, the Minister of Interior held a press conference. He used the occasion to announce a new police chief and publicize new details from the investigation. They released footage of the mysterious woman in the black hoodie from the morning of the bombing, along with clips of several individuals they identified as suspicious. They also announced that they believe Pavel was murdered because of his work. At the end of the conference, a reporter working on this investigation asked if either Pavel or anyone else at Ukrainska Pravda had been under state surveillance. Скажіть, будь ласка, чи було встановлено факт стеження за Оленою Притулою чи Павлом Шереметом? І як рухається зараз справа за стеженням журналістами щодо журналістів Української правди? Ми отримали від Служби безпеки України відповідь, що в результаті проведені у них перевірки. Такого слідження не було. Такої слежки не було і в Національній поліції. Meanwhile, the reporter's confidential source had gotten back to them about Igor. The official told them their hunch had been correct. The source did not allow the journalist to copy or photograph any documents to ensure the leak could not be traced back. But the source did allow them to take verbatim notes. Igor, full name Igor Andreovich Ustimenko, was born in Kremenchuk, Ukraine. He possesses a passport from Crimea, the region unilaterally annexed by Russia. He studied at an anti-rocket command school and has a listed address in Odessa, Ukraine. Most important, the document said, as of 2014, he is an employee of the Ukrainian security service. The wording of the document means Igor is, or recently was, a member of this intelligence agency. Journalists tried to reach Igor to confront him about his connections to the security service. But for weeks, journalists were unable to reach Igor. His phone was off, or when it was turned on, no one would pick up. Except for one last time. Алло, пане Ігоре? Так. Доброго дня, це Анна, журналістка. Ми з вами бачились пару місяців тому, пам'ятаєте? Ну, ви з крещенням ви хочете мене поздравити. Так, і хочу спитати, чи ви будь-коли працювали у Службі безпеці України? Ну, ви до сих пор працюєте. Життя вам, здоров'я, 
желаю всех успехов всем окружающим, родным особенно близким. Всего доброго. Счастливо. Скажите, что вы працювали будь когда в СБУ? Алло? Алло, чуєте мене? Igor's presence at the scene of the crime does not confirm he was performing surveillance or was involved in the murder of Pavel Sheremet. What it does confirm is a current or former member of the Ukrainian security service was at the scene of the crime. Much of this man's behavior cannot be explained, and he is unwilling to provide alibis. The man actively tried to conceal his connection to the security service. And, most important, even though police were told about Igor and his Skoda, it is clear from conversations with the Skoda's owner and Igor that no such interrogation took place. Скажите, пожалуйста, а полиция обратила внимание на Шкоду, которая стояла недалеко от дома Шеремета и Алены Притула? Если оно было видно на видео, ну, конечно, обратила бы. Честно говоря, я сейчас не помню, о какой Шкоде идет разговор. Шкода, которая стояла выше по фронткам, куда ближе к... Я, ну, честно, ну, я сейчас просто не помню всех машин, потому что было очень много машин. Но если эта машина была видна в видео, Katya abruptly resigned as police chief shortly before this interview. She said she could not provide further details about the ongoing investigation. So journalists turned to the only people capable of responding to their findings. They requested interviews with all authorities involved in the investigation. President Poroshenko did not respond. The Ukrainian Security Service and the General Prosecutor's Office both declined interviews, and the Interior Minister, who oversees the police, did not reply. Ten months since Pavel's murder, the official investigation remains riddled with holes, unreleased footage, unidentified witnesses, and a man connected to Ukrainian intelligence who was at the scene of the crime and who has still not been questioned. Whether it's incompetence or something far worse, the result is the same. Pavel's killers are still free. Ну, Павло був так вплетений у життя редакції, що іноді відчувається навіть це пусте місце, яке заповнював його сміх або його якісь жарти, або його надзвичайна міміка. І, власне, цей простір, ну, відчуваєш таку пустоту, але ніхто не може заповнити.